హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ రోజు నేను మీతో స్ట్రీట్ స్టైల్ లో పానీపూరి ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది చూపించబోతున్నాను ఇది మా స్టైల్ లో అనమాట సో ముందుగా దీనికి ఒక్క కప్పు రవ్వకి టూ స్పూన్స్ గోధుమ పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి పిండిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏదైనా చల్లగా ఉండే క్లాత్ ని మనం మూసి పెడితే చాలా బాగా మాయిస్ట్ గా ఉంటుంది అలా చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం పూరీలు ఒత్తుకోవాలి ఈ పూరీల్ని మరీ పల్చగా ఒత్తుకుంటే బాగోదండి సో కొంచెం థిక్ గా ఉంటే పూరీలు బాగొస్తాయి సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా చేస్తే పూరీలు కరకరలాడుతూ వస్తాయి రవ్వని ఒక కప్ తీసుకోవాలి గోధుమ పిండి ఓన్లీ టూ స్పూన్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి సో దీనికి ఇప్పుడు పానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది చూసేద్దాం దీనికోసం ఒక కప్పు కొత్తిమీర ఒక కప్పు పుదీనా మూడు పచ్చిమిర్చి చిన్న అల్లం ముక్క సాల్ట్ అలాగే దీనికి ఒక హాఫ్ లెమన్ సరిపోతుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అన్ని తీసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్ లోకి మార్చుకోవాలి మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు మనం వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోవాలి బాగా మెత్తగా సో మిక్సీ జార్ లోంచి వడకట్టుకోవాలి కొంతమంది బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేస్తే ఏం వడగట్టాల్సిన అవసరం లేదండి సో ఇలా పుదీనా జ్యూస్ అనేది మనం రెడీ చేసుకున్నాం పుదీనా కొత్తిమీర జ్యూస్ ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం చింతపండు రసం యాడ్ చేయాలన్నమాట ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని ముందుగానే నానబెట్టుకోవాలి ఆ చింతపండుని బాగా పిసికిన తర్వాత మనం యాడ్ చేయాలన్నమాట ఈ కొత్తిమీర జ్యూస్కి సో ముందుగా ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నవి ఆనియన్స్ ఇంకా మీ సో చింతపండు జ్యూస్ ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో దీని మొత్తాన్ని మనం ఈ పుదీనా జ్యూస్ లోకి యాడ్ చేసేసుకోవాలి చింతపండు జ్యూస్ ని కూడా వడకట్టుకోవాలి అనమాట సో దీంట్లో మనం ఏమి ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ ఏమి ఉండకుండా క్లియర్ గా ఉంటుంది చింతపండు జ్యూస్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకునే ముందు కొంచెం కారం ఉప్పు ఈ పుదీనా జ్యూస్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే దీంతో పాటు మనం ముందుగానే ఈ జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి జీరా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ అలాగే ఈ మిరియాల పొడి బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ ఇవన్నీ ముందుగానే మనం పక్కన తీసి పెట్టుకుని ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోకి ఎక్కువ స్పైసీగా ఉండకూడదు అంటే ఒక చిన్న హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అలాగే దీంట్లోకి మనం చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసిన తర్వాత దీన్ని స్పైసీనెస్ ఎంత ఉంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా నేను పానీ మొత్తం ప్రిపేర్ చేసేసి అలాంగ్ విత్ ఈ స్పైసీనెస్ అంతా కూడా యాడ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను దీంతో పాటు మీరు ముందుగానే పొటాటోని ఉడకబెట్టుకోవాలి దాంట్లోకి మీరు తెల్ల గుగ్గుల్ అయినా పచ్చనగు పప్పు అయినా అలాగే బ్లాక్ గుగ్గులు ఉంటాయి కదా అవి అయినా ఏవైనా కానీ ఆ పొటాటో పా పొటాటోతో పాటు సెపరేట్గా మీరు ముందుగా ఉడకపెట్టుకొని దాన్ని రెండింటిని మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అది పొటాటో కన్సిస్టెన్సీ మనకు అక్కడ సరిపోతుంది సో ఇక్కడ ఆలూలోకి నేను కొంచెం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ అండ్ కొత్తిమీర మిక్స్ చేస్తున్నాను సో ఆలూని బాగా కొంచెం చాలా వరకు మెత్తగానే మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఆలు ఆనియన్ అలాగే ఆ గుగ్గుళ్ళు ఉంటాయి కదా వైట్వి అవి సో ఈ ఆలు కన్సిస్టెన్సీకి నేను ఇక్కడ కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ అలాగే జీరా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక పావు టేస్ట్ పావు టీ స్పూన్ అలా అనమాట మరి ఎక్కువ వేయకూడదు ఆల్రెడీ మనం పానీలోనూ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ స్పైసీనెస్ లేకుండా ఇక్కడ ఆలుతో పాటు కొంచెం కొంచెం ఒక వన్ బై ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ నేను అన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో సాల్ట్ అనేది మీరు ఆలుని బాయిల్ చేసేటప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇప్పుడు ఇట్లా మ్యాష్ చేసుకొని అన్ని మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడైనా మీరు సాల్ట్ కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో 
సో ఇంకిక్కడ ఆలు ఐటెం కూడా రెడీ అయిపోయింది సో పని రెడీ అయిపోయింది అలాగే ఆలు కూడా రెడీ అయిపోయింది అండ్ దెన్ ఆనియన్స్ అండ్ కొత్తిమీర కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా సో పనికి కావాల్సిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయాయి అన్నమాట ఇక్కడ నేను ఆలులోకి కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తున్నాను సో నిమ్మరసం యాడ్ చేయడం వల్ల కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే మనం ముందుగానే ఇక్కడ ఈ పానీలోకి నిమ్మరసం యాడ్ చేశాను కాబట్టి మరి ఎక్కువ ఏమి అవసరం లేదు సో ఇక్కడ పానీ రెడీ అయిపోయింది ఆలు రెడీ అయిపోయింది అలాగే ఆనియన్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి పూరి మనం ఆల్రెడీ వేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఇంతే మనం పానీపూరికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ మొత్తం రెడీ అయిపోయాయి అన్నమాట సో క్రిస్పీగా ఉన్నాయి పూరీలు కూడా సో మనం ప్రతిదీ కన్సిస్టెన్సీలో తీసుకుంటే చాలా బాగా వస్తాయి సో ఇంతే మా పానీపూరీస్ అన్ని రెడీ అయిపోయాయి ఇంకా మేము టెర్రస్ మీద కూర్చోన్నాం అనమాట ఇంకా మా బాబు కూడా తినడానికి రెడీ అయిపోయాడు సో బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు సో ఈ విధంగా మనం బయట తినే కన్నా ఇంట్లోనే పిల్లలకు చేసి పెట్టినట్లయితే మనకి బాగుంటుంది అండ్ దెన్ వాళ్ళు కూడా చాలా తృప్తిగా తింటారు అనమాట బయట ఏమేమి కలుపుతారు అనేది కూడా మనకి సరిగ్గా తెలియదు కదా సో ఇలాగా బాగా హైజీనిక్గా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో హ్యాపీగా స్ట్రీట్ స్టైల్లో పానీపూరి రెడీ చేసుకొని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేసేయండి సో మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్